पत्र आप देख सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है चौदह दिसंबर दो को जिसमें ऐसे कर्मचारी जो आप देख सकते हैं ये बेसिकली नोटिफिकेशन है या बोल सकते हैं ये खुशखबरी आई है वेस्ट बंगाल के कर्मचारियों के लिए आप देख सकते हैं इसमें ग्रांट ऑफ डी एन एस अलाउंसेंस टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉज एंड एम्प्लॉज ऑफ गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉज ऑफ स्टेटरी बॉडीज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पंचायत इंक्लूडिंग पंचायत कर्मी म्यूनिसपल कॉरपोरेशन म्यूनिसपैलिटीज लोकल बॉडीज एक्सेट्रा एंड ऑल्सो डी एन एस लीव टू पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तो सभी कर्मचारियों के लिए जो पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल में काम करते हैं उन सभी को जो है एक जनवरी दो हजार इक्कीस से आप देख सकते हैं तीन परसेंट डी एन एस अलाउंसेस और डी एन एस रिलीव सरकार प्रोवाइड करा रही है तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है अब डी ए और डी आर जो है अनफ्रीज होने लगा है कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो एक बहुत ही राहत की खबर होगी इसके अलावा आप पॉइंट नंबर थ्री में भी देख सकते हैं द स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स एंड रो डी एन एस लीव एट द रेट ऑफ थ्री परसेंट ऑफ रिवाइज बेसिक पेंशन बेसिक पेंशन या रिवाइज फैमिली पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम वन वन ट्वेंटी इन सुपर सेशन ऑफ द रेट प्रीवियसली अलाउड ऑन द प्री रिवाइज फैमिली पेंशन और पेंशन तो आप देख सकते हैं ये पेंशनर्स है और जो स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स होगी उनकी पेंशन भी जो है उनकी पेंशन में भी तीन परसेंट का डी डी आर जो हुआ वो रिवाइज किया जाएगा तो कर्मचारियों और पेंशन के लिए काफ़ी राहत की खबर है अब धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने लेवल पर जो है डी ए और डी आर को अनफ्रीज करने लगाएँ अब देखना ये होगा कि जो है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन के लिए हालांकि जून दो हज़ार इक्कीस तक के लिए डी ए और डी आर को फ्रीज किया गया वो कब तक अनफ्रीज होता है इसके अलावा और भी कोई अपडेट आएगा तो आपको अपडेट जरूर करते रहें वो अपना जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है या बोल सकते हैं कि जीवन प्रमाण पत्र है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू डोर स्टेप डिलीवरी करवा सकते हैं सरकार ने उसके लिए जो है बहुत अच्छी सुविधा कर सकती है आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन 15 दिसंबर 2020 को जारी किया गया है सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं पेंशन ऑफ जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज एट द डोर स्टेप ऑफ द पेंशन थ्रू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आगे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो है आप मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट इट इज़ इन्फॉर्म दैट द जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज कैन बी अवेल्ड बाय द पेंशनर्स ऑफ द के वी एस थ्रो पोस्टमैन एंड ग्रामीण डाक सेवा सेवक कंसिडरिंग द करंट कोविड नाइन्टीन सिचुएशन हैंस द सेड लेटर इज बींग इंक्लोज फॉर यूर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन विद द रिक्वेस्ट टू सर्कुलेट द इन्फॉर्मेशन अमंग ऑल द पेंशनर्स अंडर यूर जूजिटिक्शन एंड अपलोड द सेम ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट तो आप देख सकते हैं कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है डोर स्टेप डिलीवरी करवा सकते हैं जो है थ्रू पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू आपको डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा कराई जाएगी जो कि सरकार की तरफ से लिया गया एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है चलिए दूसरी न्यूज आप लेके चलते हैं दूसरी न्यूज जो आ रही है आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रेलवे बोर्ड की तरफ से तीन दिसंबर दो को जारी किया नोटिफिकेशन था जो कि ऑल पब्लिक सेक्टर्स बैंक या डिस्पर्सिंग जितने भी रेलवे स्टेशन उन सबको जारी किया गया था जिसमें बोला है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेट है सभी रेलवे कर्मचारियों को उसको एक्सटेंशन करके अब बोल सकते हैं एक्सटेंड करके 28 फरवरी 2021 कर दी गई है जिसमें कर्मचारियों को काफ़ी राहत दी गई है इससे पहले आपको पता है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को नवंबर और दिसंबर मंथ के एंड में आपको अपना सर्टिफिकेट या बोल सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता था इसके बाद ही आपकी जो है आपकी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो है वो कंटिन्यू होती थी लेकिन सरकार ने अब उसकी जो है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेट को अट्ठाईस फरवरी दो को एक्सटेंड कर दिया है आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन सरकार ने आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशन वेलफेयर की तरफ से डीओपी पीडब्ल्यू की तरफ से जो तेईस नवंबर दो को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि सरकार ने जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेट है उसको एक्सटेंड करके अट्ठाईस फरवरी दो हज़ार बीस कर दिया उसी को जो है उसी नोटिफिकेशन को रेलवे ने जो है जो उसको अडॉप्ट करके सेम नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बोला गया है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेट अब जो होगी वो अट्ठाईस फरवरी दो हज़ार बीस होगी तो दोनों ही न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वीडियो अच्छा लाइक करेगा शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अब आपको लेके चलते हैं तीसरी न्यूज़ पर तीसरी न्यूज़ जो आ रही है बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए जहां पर कर्मचारियों के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो वहां पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों और पेंशनर्स है वहां पर जो है तीन परसेंट डी और डी जो है छठ वेतन आयोग के हिसाब से जो कर्मचारियों को प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ पर एक जनवरी दो से आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन जो है बेसिक पे का डी अलाउंसेस और डी रिलीफ जो है सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जा र
grant of DNS allowances to state government employees and the employees of government added educational institutions, employees of statutory bodies, government undertakings, panchayats including panchayat, karmi, municipal corporations, municipalities, local bodies, etc. and also DNS leave to the pensioners or family pensioners. So, karmacharyon ko ek jamidwari ki se 3% ka DA or DR provide karaya jayega. Wahi aap point number 3 mein bhi de sakte hain. The state government pensioners, family pensioners, cell row, DNS relief, uh, 3% of revised basic pension, revised family pension with effect from 1-1-2021 in supersession of the rates previously allowed on the pre-revised family family pension or pension. So, you can see that the government has a big deal for the government. Now, the state government has a big deal for the state government. Now, the government has a big deal for the state government. Now, the government has a big deal for the state government. Now, we will see that the central government employees have a big सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केंद्र सरकार कब तक कर्मचारियों को डी ओ डी आर प्रोवाइड कराती है हालांकि उन्होंने नोटिस में पहले ही लिख दिया था कि जून दो तक के लिए आपका डी ओ डी आर जो है फ्रीज किया जा रहा है चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ लेके चलते हैं आप देख सकते हैं नेक्स्ट खबर आ रही है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार नए साल का तोहफा दे सकती है खबर है कि सरकार दिसंबर के अंत तक केंद्रीय कर्मचारियों के बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है हालांकि यह बात है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उल्टा प्रभाव पड़ा है पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है इतना ही नहीं यह महामारी सरकारी खजाने को भी बहुत प्रभावित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई है इसी का दुष्परिणाम है कि वर्ष 2020 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इसी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है जून 2021 तक लगी है रोक इतना ही नहीं कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर मोदी सरकार ने जून दो तक रोक लगा की है हालांकि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को इक्कीस फीसदी के बदले सत्रह फीसदी की दर से महंगाई भत्ते को जो है भुगते का भुगतान किया जा रहा है और आगे आप देख सकते हैं इसमें देश में कोरोना वायरस के महामारी के फैलने के बाद ही सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जून 2021 के पहले महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा सरकार ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि निर्धारित समय सीमा के बाद ही महंगाई भत्ते में कटौती बंद करेगी यदि सरकार ऐसा करती है तो कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलने के साथ ही पेंशन धारकों को बड़ी हुई पेंशन भी मिल सकेगी आगे आप देख सकते हैं हर छह महीने पर बढ़ता है महंगाई भत्ता हालांकि हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का ऐलान जुलाई में किया जाता है लेकिन इस बार सरकार में इस बार देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने की वजह से मोदी सरकार ने अप्रैल महीने में ही महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने का ऐलान कर दिया था बाजार में कीमतों को उतार चढ़ाव को देखते हुए सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए हर छह महीने के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया जाता है ताकि वे अपना जीवन स्तर में सुधार कर सके कितनी बढ़ेगी वेतन ये भी आप देख सकते हैं हालांकि यह केवल अफवाह है कि सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है सरकार जिसमें करीब पचास लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है लेकिन वास्तुता यह है कि इंडियन रेलवे और अराजपत्रित कर्मचारियों का वेतन करीब इक्कीस हजार रुपए तक बढ़ सकता है इसके साथ ही इंडियन रेलवे के राजपत्रित और अराजपत्रित मेडिकल स्टाफ को सादे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पदोन्नत किया जा सकता है हालांकि खबर यह भी है की अराजपत्रित मेडिकल स्टाफ के वेतन में कम से कम पांच रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी लेकिन वास्तविकता यह है की सातवें वेतन आयोग में लैब कर्मचारियों हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फिजियोथेरेपिस्ट रेडियोग्राफर फार्मासिस्ट डाइटिशियंस और फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी हो सकती है अब आगे आप देख सकते जो भी काम की खबर है बरसों से पड़ी मांग है अटकी बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी काफी अरसे से इस बात की मांग करते चले आ रहे हैं कि उनका मासिक न्यूनतम वेतन अट्ठाईस हजार हो लेकिन फिलहाल उन्हें न्यूनतम वेतन जो है अठारह हजार मिलता है अगर सातों वेतन आयोग के तहत उनका वेतन बढ़ जाता तो उनकी कर्मचारियों की ओर से की जा रही मांग पूरी हो जाएगी पेंशन भोगियों को कितना पैसा मिलेगा ये भी आप देख सकते हैं अगर बात करते हैं पेंशन भोगियों की यानी पेंशनर्स की अगर वह पेंशन भोगियों की बात करें तो अब तो उनकी न्यूनतम पेंशन करीब पैंतीस रुपए लिख थी लेकिन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उनकी पेंशन का भुगतान किया जाए तो उन्हें कम से हर महीने कम
कम से कम नौ हज़ार रुपये मिलेंगे इसके साथ ही उनकी ग्रेचुटी की सीमा दस लाख रुपये से बढ़ाकर बीस लाख रुपये की जा सकती है आपको बता दें कि देश भर में केंद्र सरकार के करीब साठ लाख से अधिक पेंशन भोगी कर्मचारी हैं खबर यह भी कि इस बार रिटायर्ड पेंशनर की अधिकतम पेंशन राशि को एक लाख पच्चीस हज़ार से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये किया जा सकता है इस बात को लेकर सरकार ने पहले ही प्रस्ताव को मंजूरी करने के बाद अधिसूचना जारी कर दी थी तो आप देख सकते हैं कि पांच बड़ी खबरें आई थी सभी कर्मचारियों और पेंशन के लिए जो जिससे पांच बड़े अपडेट्स हुए थे जिनमें सभी कर्मचारियों और पेंशन को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है इसके अलावा हमने आपको इसमें पांच बड़ी खबरें दी हैं पांच पांच बड़ी खबरों के अलावा एक खबर और है मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जिसमें मध्य प्रदेश के दस लाख कर्मचारियों अधिकारियों और पेंशन को दो हजार के वित्तीय वर्ष में तेरह फीसदी महंगाई भत्ता या डीए का लाभ मिल सकता है यह भी जुलाई दो से लागू होने की संभावना है बजट की तैयारियों में लगे वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वे पच्चीस फीसदी डी की गणना के साथ अपना प्रस्ताव भेजें साफ है कि इस समय मध्य प्रदेश के लोगों को 12 फीसदी डी मिल रहा है 25 फीसदी की गणना होती है तो अगले साल 13 फीसदी का डी का लाभ मिलेगा इनकी में इनका बजट की तैयारियों में फिलहाल कोई जिक्र नहीं है वित्त विभाग की इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि जुलाई दो में घोषित किए गए पाँच फीसदी डी का उन्हें एरियर उन्हें अब प्रोवाइड नहीं कराया जाए तो ये बड़ी खबर थी सभी कर्मचारियों और पेंशन के लिए वीडियो अच्छा लाइक करेगा शेयर करेगा सभी दोस्तों के साथ में ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच